，叶宗寿，有本事，我一对一，比武。小鬼子，你以为你是谁呀、啊？难道我们神州武馆怕你不成？那好，如果我赢了，这个金疮散的药方就归我。如果你输了呢？如果我输了。悉听尊便。那好，我会让你输的心服口服。招吧！哟！今天我不杀你，是给你一个改过自新的机会。回去告诉你们主子，中国人是不容你们欺负的。滚！单军轰声，在。通知各商铺，我们的金疮散只卖给中国人，绝不卖给倭寇。是。是继日本发动九一八事变，侵占东北三省，全国各地掀起了一场场抗日思潮。同胞们，同胞们，日本帝国主义汉人发动了九一八事变，派兵进驻了我。
我们东北三省。三天，我们美丽富饶的东北三省沦为了日本帝国主义的殖民地，三千万同胞成为了亡国奴，这是我们中华民族的耻辱啊！同胞们，让我们有钱的出钱，有力的出力，拿起枪杆子，把小日本干出去！干出去！打倒日本帝国主义！打倒日本帝国主义！亡国和谐！亡国和谐！啊，你好，你好，呃，你们这是？我们是奉神州武馆叶宗寿师傅之命，也就是我师爷爷之命，来给你们送药的。是叶师傅的徒弟啊。对，嗯、叶师傅的这个金疮散可是治伤的良药啊是。对于我们在东北战场上的军人，还有无辜受伤的老百姓，真的是雪中送炭呐、啊。这是六香金疮散，还有三十块大洋。好，是叶师傅委托我们交给你们的。谢谢，谢谢。啊，你们千万别客气啊，驱除外贼，保家卫国。是我们每个中国人应尽的责任，对不对？是是是。干什么？干什么？给我砸！哎呀！干什么？你们太过分了！这是中国人的地方，不容许你们日本人在这撒野！滚出去！就凭你们几个？还想打倒我们大日本帝国？哥，他们太嚣张了！别、啊！
这帮小日本，趁早给我滚出中国，要不然见一次打一次。小鬼子，今天爷爷就废了你的双腿！干干干干干干干什么这是啊？打大包天啊！敢在老子管辖的地面上结党，都都都都走！对，都，是他们先捣的乱。对啊，他们先动手的，是他们先动手的，不能不讲道理。抓他们！停停停停停停停！闭嘴！把这些捣乱的通通给我带回监所，这这带走。和正南哥出事了，大师伯，我哥和启明被警署的人给带走了。什么？实在是劳烦你了。我儿子启明，还有正南，他们是太不懂事了。我在这儿先替他们给您赔不是了。哎，这这这，请请坐，请坐，请坐。哎，魏师傅啊，客客客气了。哎呀，年轻人嘛，血气方刚，一时冲动在所难免。不瞒你说，我要不是职务不变，我他妈都想揍日本人一顿。哎呦，高队长真是性情中人呐，令人佩服啊！那这件事就让您包含了啊！我回去以后一定好好教训他们。哎，呃，魏师傅。你们神州武馆在沧州那是非常有名望的，这不管怎么说，我也得给叶老前辈点面子。谢谢谢谢。但是这个放人呐，他是有规矩的啊。我也有上司，你说我怎么跟上边交代？哎呀，高队长，这个我懂。嗯。这个是长白山的老参，这个是我们武馆自己酿制的药酒，啊。正南，你伤没事吧？没事，只是擦破点皮。这帮小鬼子真是太嚣张了。正南，总有一天我们得把这个仇报了。好好杀杀他们的锐气。行了，先想想办法，咱们从这儿出去吧。你们俩出来，高队长要见你们俩
么人？来我们道场做什么？看你这身装扮，像日本人。来找谁啊？鬼太郎，肯定是来找我的。找你的？她这么漂亮，你这么丑，怎么可能是来找你的？是来找我的吧？师兄来了，把他们扶起来。怎么回事，师兄？他他踢馆，踢馆，混蛋！知道他是谁吗？他是你们师姐河野惠子。师姐，还不快向你们师姐道歉！师姐，对不起，对不起，对不起。惠子，让你受惊了。师兄，你的手下确实应该好好调教一下了。我要惩罚你们，统统练功一晚上，不许吃饭，听见没有？好嘞，去练功。预备，一，好，二，好，三，好。惠子，你怎么会从东北过来？我是接到山本大佐的命令，来这里执行一项任务。任务和军部有关吗？你先不要问我是什么，我需要你的帮助。请讲。我要以你师妹的身份留在沧州，暂时住在你的道场。没问题，有需要帮忙的尽管吩咐。多谢师兄。师傅他老人家最近还好吗？师傅非常好，过一段时间他还会来沧州看你。我也非常想念师傅他老人家，我会在师傅到来时，把我们道场打理得井井有条。好。师傅也让我转达对你的思念。嗯。俊彦君，很久没有和你联系，相信你过得很好。东京快冷了，一定要注意多穿衣服。我现在已经离开东北，到了河北沧州来看望我的大师兄。我会在这里待一段时间。你如果写信给我，就用这个地址。我一直很想念你，真希望能早些回到东京，和你见面，惠子。姑娘，买点橘子、啊。给我包几个橘子。哎，好嘞。八、哎、哥，突然来个女人，什么都要听她的。第一天就让我们练了一个晚上。他的功夫不在师兄之下，我们不是他的对手，只能忍气吞声。哎呀，每天都有这么一个女人，哼，不能碰，真是难受。没错。哼。哎，你看。这个姑娘长得不错嘛，哼。哎，这个橘子不错啊，我请你吃。哎
，你们干什么呀？买水果。嘿，小姐，唱的真漂亮，剥个橘子给你吃。呃，滚开！无耻！我警告你们，我是警察局长的女儿，你们再敢无礼，不会有好果子吃的。你们到底想干什么？打完我就想跑啊！对呀、啊，给我们道歉，还要给我们下跪，还要陪我们喝酒。滚开！哎，上！你们不能这样！不能这样！哥，你看，日本浪人又欺负咱们中国人。来吧，兄弟！小姐，没事吧？我没事，刚刚谢谢你们。我担心那几个日本浪人还会找你，我送你回去吧。哥，那我那个凡，你先把东西拿回去吧。好的，哥。谢谢你啊。走吧。几位师傅，咱们准备助阵。好啊！叶师傅，终于把你盼来了。听说叶氏武馆派叶少爷参赛，现在天罡拳又可以发威喽。<笑>我的确是派犬子上场，不知道郭老师傅派哪位爱徒上场啊？你们白鹤门的八卦掌，那可不是一般武功能招架得住的。哈哈哈哈哈。叶师傅过奖了，这次我派大弟子王其生上场。叶师傅好，嗯，贵公子一表人才，天资非凡，是习武之才呀、啊。过奖了，他呀就是以勤补拙，哪谈得上什么天资啊？啊啊！韦师傅，<笑>哎呀，哎呀，韦师傅三年前就是擂主，我可早有耳闻，韦师傅是教子有方啊。想必这次的擂主，被神州武馆莫属了。<笑>你们这帮中国人，真是大言不惭呢、啊。今年的擂主，非我莫属。<笑>景上，看你在沧州。开了个道场，勉勉强强算是个武馆，也是我们中国人大度才给了你机会参赛。但是这儿容不得你撒野。沧州是武术之乡，你想当擂主，还要问沧州各武馆同不同意。哼哼，你上场比赛吗？如果你不上场，就闭嘴。行了，各位沧州武术界的朋友，还有两天就是我们沧州三年一度的武术擂台赛了。参赛的武馆很多，我们分两组进行决赛，最终胜利者进入总决赛，争夺擂主。现在抽签。
看来我们马上又会在擂台上相见了。我劝你还是弃权吧，以免被我打得一辈子都起不来。<笑>那就放马过来。叶正南，算你小子运气好，没跟我分在一个组里。不过我祝你好好打擂，到时候决赛大家可以碰到哦。哼，你放心。我是不会对你手下留情的。少吹牛了，小心牙全掉了。是东泰派的朱春永获胜。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，赛事切磋武艺，你竟然要人性命！上了擂台，拳脚无眼，因为上的人都签了生死状。他死，是因为学艺不精。死了活该，小鬼子！我今天非教训教训你，叶师傅，这样不行，这样擂台赛的规矩就全都乱了。裁判，这个井上。根本就不是上擂台来比武的，而是蓄意来杀人的
，这样的人应该终止他比赛，取消比赛资格。<笑>明天是我跟你儿子比武，你怕我杀了你儿子？哼！上这个擂台的都签了生死状，凭什么取消我资格？警生，比武只是切磋武艺，何必取人性命？哪这么多废话，赢就是赢。明天让你儿子早点来，给我认输，要不他一样死定了。走。一场比武的是神州武馆的魏启明，对，何时到场的？请上，有请二位上台。啊！比武开始。
，那你先开始。本次比赛已经结束，我不服，我还要打！不服，不服，请休！根据比武的规则，你已经输了，你没资格再上擂台了。我劝你还是卷铺盖滚回日本吧。顺便告诉你们，天皇，中国的领土不允许你们侵犯，中国人的生命不允许你们侵犯。中国人的尊严更不允许你们侵犯。今天是擂台比赛，我暂且放过你。如果你再胆敢在沧州为非作歹，我绝不饶你。对，绝不饶你。师兄，不要冲动，今天不是动手的时候。走。今天比武，按照规矩，点到为止。各位都是武术界的高手，比武切磋武艺，不要伤人。慢着，拳脚无眼。据我所知，武馆的比武规矩是：一旦接受了挑战，在比武场上，生死是各安天命的。石田先生。这里是沧州的地界，你还是要尊重我们沧州武术界的规矩比较好。好，韦鸿生、叶善群，你们两个如果是怕死的话，你们现在可以认输。只要你们两个跪在我面前磕三个响头，我饶你们不死。狗屁！你这个老鬼子，给我们跪下还差不多。石田，你就尽管放马过来吧。我们是不会向日本人低头的。哈哈哈哈局长，你看到了，不是我不给他们机会，是他们不要啊。还是要照规矩办事。废话少说，来吧。你们两个一起来吧，我很想看看，中国武术宗师叶宗寿教出来的徒弟能接我几招寿的弟子也不过如此，可见叶宗寿不过是浪得虚名罢。我不需要你护着我，这回合我去攻击他，你找机会下手。哎
到此结束。不行，我们还没打完，要继续打。胜负已分，叶师傅已经受伤了，你们何时到场赢了？如果你不守规矩的话，我们沧州所有馆的弟兄们是不会同意的。不同意！不同意！不同意！不同意！不同意！不同意！不同意！不同意！不同意！不同意！不同意！不同意！好，今天我就给你这个面子，走。山菊，山菊，山菊，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，叶师傅伤及五脏六腑，要不是服了金疮散，吊住命脉，现在恐怕已经……你不是沧州神医吗？救救我爹啊！叶师傅的伤，我也无能为力。我开一个方子，你们快去抓几副药救个急。但你们要继续给叶师傅服用金疮散，才可能续命。希望能有奇迹。相信山菊，他会好起来的。魏洪生，我们家山菊要不是为了你，他怎么会变成现在这个样子？你要偿命，我看你命了！杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，他连命都不要了，他扔下我们一家不管了。六姑，娘，弟弟先，先坐下，坐下。哎、大师伯，您今天也受伤了，你们先回去吧。等等。你爹有什么事，一定要通知我。娘、嗯，六姑，启明，我想留下来照顾爹。随你。婚礼，我们回去吧。爹，你先回去吧，我想留下来看看有什么需要帮忙的。嗯，王姨，好好照顾山菊。那我先走了。啊。山菊，山菊啊，山菊，山菊。鬼田他们呢？回来了没有？还没有。什么？师妹，你
怎么换上军装了？现在我的身份已经暴露了，我也没有必要再隐藏自己。再说，我应该很快就要离开沧州了。今天，我要以大日本帝国军人的身份，与他们一战。杨世轩，嗯，我女儿呢？杨世轩，你好大的胆子，敢单枪匹马找我要人！师兄，别忘了，杨世轩是我们的朋友。哼，惠子，过去的事就不提了。你和沙国宗的身份已经暴露了，证据确凿，你们再也不能在沧州立足了。我劝你们。把我的女儿放出来，尽快离开。我可以保证你们的安全。哼，没拿到药方，我们是绝对不会离开这儿的。药方的事我不管了，我和你们的合作结束了，我失败了。我现在要求把我女儿放了。别着急，杨局长，你女儿已经答应给我们药方，我已经派人去取了。如果她说的是实话，一切都好商量。但如果他欺骗我，就算他有你这个爹，他也照样会死得很惨。听好了，你们谁敢伤害我的女儿，就别想活着离开沧州。你给我站住，傻国栋！怎么回事？你们来的正好，我们正在追傻国栋呢。这小子打伤我们一个兄弟，我们一起追吧。行行行行了，百姓们都别去了，弟兄们，是，是，哎，弟兄们，走，弟兄们，快追呀，快追呀！大师兄，惠子小姐，药方找到没有？根本没有，我们被骗了。那时候火下底下，我们把整个破庙都搜过了，什么都没有。八哥，杨文丽，他居然真的敢骗我！别动！嗯、我警告你们，别胡来。杨世轩，你觉得我还会怕你吗？今天，我让你跟你女儿，谁都走不出这个道场。上！别逼我，你急了，老子可什么事都能干得出来。我女儿呢？杨世轩枪吗？开呀、啊！你女儿在我们手里。师傅，交给我吧。送死的吗
，动手吧。
，表兄，哎呀，表兄，哎呀，哎呀，正南，你怎么样？哎，魏启明这个混蛋，他打晕了我，接走了文丽，快去救文丽。去哪儿了？哎，那边。表兄，那你行不行啊？我行，不要管我，你快去，你自己小心，快去，快去。哎，队长，是不是啊？嗯井上死了，井上死了，哈哈，井上死了，死了！哈哈哈哈队长，哎，你看，倭寇残害中国同胞，天理不容，该死！蒙面侠，蒙面侠干的，哈哈，哈哈哈哈哈哈！好，井上死了，从此我们这地方叫。是你的，叶正南说过，药方就在你身上，给你当护身符，药方一定在你身上，你给我把文丽，行吗？求你了，我我没药方，就算我有，我也不会给你的。文丽，药方一定在你身上。哎，我没有，我真没有。你,你给我手你，你怎么这么无耻啊？文丽，对不起，我爱你。文丽，我我刚才错了。放开我！你把药方给我吧。我求你了，你放。你别逼我！你放开我！你住手！逼我！放开！我起兵。正南，我以为你真心悔改了，没想到你还是想抢药方啊！我当然想抢药方，没有药方我就没有一切。给你药方又怎么样？你还是一无所有。魏启明，你回头吧，现在还来得及。都是你逼我的，从头到尾都没有人逼你，知道吗？这一切的一切，都是你自己造成的。你想想之前的一切，我们俩是兄弟的时候，那时候的魏启明多好，重情重义。忠肝义胆，可是现在，你看看现在的魏启明，你不讨厌这样的自己吗？我当然讨厌我现在的自己，但是我还能回得去吗？我能回得去吗？我为什么回不去？因为你，你夺走了我的一切，把我的一切都夺走了。可以，我可以回到以前。你只要把我的一切还给我。最重要的，最重要的就是，就是药方。你把药方还给我，你把药方还给我，文丽才能回到我身边。你要先把药方还给我，文丽，对吗，文丽？魏启明，就算你有药方。你有金山银山，有权有势。就算你是全天下最富有的人，我也不会和你在一起。我不爱你，我恨你。文丽，我不信。文丽，我之所以变成这样，是因为我没有拿到药方。如果我有了药方的话呢？我就会出人头地，你就不会看不起我。还有林泰，就
就是因为擂台，因为擂台你答应了我，你对我失信，对吧？你为什么要对我失信，并且抢走我最爱的女人？文林，文林，如果如果我，文林，还还有，如果我拿到了药方以后，你你就不会看不起我，我。要紧吧？嗯，没关系，都是小伤，你能平安回来就好了。爹，有几句话我必须跟您说清楚。嗯，你这一次虽然是为了我跟平姨，但是你真的做错了。是，爹爹错了，爹爹错了。我跟郑南商量过了。你也是被逼无奈的，好在药方这次保住了，郑楠是不会怪你的。以后啊，有什么事你一定要和我们商量，别再这么糊涂了啊！啊，你们父女能够平平安安的回来，我就放心了。好了，我去给你们做饭。两个太让我失望了，躲金闯伞的计划全盘皆输。山本大佐，我们已经尽力了，没成想中国人会这么的团结。大佐，既允许我再回沧州，师父重伤，师兄死在他们手里，我一定要为他们报仇。嗯一定要报！金创伞药方，一定要抢到！嗨！高队长，要，你马上起草一份文件，报到天津警署。你就说，三天前日本到场的案子。已经告破，井上的死是属于他自己误伤所致，怨不得别人。嗯，石田是被蒙面人打成重伤的，现在躺在医院里，让他们通知日本领事馆前来领人。目前，我们正在全力的搜捕蒙面人，一旦有消息，马上报告。嗯，另外你还要特别的写清楚，沧州现在的治安状况已经完全恢复了正常。是，这下可好了，这日本人道场给破了，这天下就太平了啊！可不是嘛，<笑>把这帮汉人给赶出去真不容易啊！老百姓少遭多少罪呀、啊哎！那是、哎，里边请，就是。哎，哎，哥几个还在聊呢，这老百姓啊都在街上放鞭炮庆祝呢。哎呀，可不是嘛，哎，老少爷们儿都去放鞭炮去啊！军在沧州的阴谋被彻底粉碎，可是日本侵略者的野心却没有歇止。他们的双眼贪婪地觊觎着中华大地，中国仍处在危机四伏之中。在中华民族生死存亡之际，中国人民只有团结起来，拿起枪杆，保家卫国。
打击侵略者。